ሰላም ተናስተልን ውድ የአማራ ሚዲያ ማከል አርማይ ተመልካቾቻችን የለተሮብ ዋና ዋና መረጃዎችን ይጀላችሁ ቀርብ ያለው ተመረጃዎቹ ጋር ፍቅረ ሽመል ስነኝ አርስተ ዘናዎችን በማስቀደም ይጀምራለሁ በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የታዩ ሰዎች ቁጥር 116 ደረሰ በደብራን ከተማና በአካባቢው ኮቪድ 19 ለመከላከል በሚደረገው ጥረት የብረተሰቡ ግንዛቤና ያለው አፈጻጸም ወጥነት እንደሚቆሉ ተጠቆመ በደቡብ ክልል ቤንጅ ሸካዞን ደብረወር ቆደዳ በተፈጸመ ጥቃት ሶስት የአማራ ቶላቢስ ይገደሉ አምስት ሰዎች ቆስሏል ተባለ በምዕራብ ጎንደር ዞን በቋራ ወረዳ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ማስተባበረት ፍትፍት የፖለቲካ ዘርፍ አላፊ አቶ ምባር ወረቀት ከመጋቢት 20 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረ ጀምሮ ዛሬም ድረስ ያለ ምንም ፍትህ በሰል ላይ እንደሚቀይ ተገለጸ አዲፓ ሰፊ ታሪካዊ ህዝብ እየመራስ አለ የጸራ ማራካይሎች የጥፋት ማስፈጽሚያ ተቋም ሆኖ መቀጠሉ አሳዛኝ ብቻ ሳይሆን አሳሳቢ ነው ሲል ያማራ ማህበራት የጋራት ብር በጀርመን አስተዋቀ ተመላላሽ ታካሞች ባሉበት ሆኖ አገልግሎት የሚያገኙበትን አስራር መዘርጋቱ የባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ጥበበኪዮን ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል አስተዋቀ ተመልካቾቻችን አሁን ዜናዎቹን በዝርዝር እንመለከታለን አብራችሁን ቆዩ ካቶቻችን የኮሮና ቫይረስ የተመለከቱ መረጃዎችን በማስቀደም እንጀምራለን በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የታዩ ሰዎች ቁጥር 116 ደርሷል ባለፉት 24 ሰዓታት የላብራቶሪ ምርመራ ከተደረገላቸው 173 ግለሰቦች መካከል ሁለቱ የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው የተረጋግጠ ሲሆን በአጠቃላይ በመጨታው የታዩ ሰዎች 116 ደርሷል አንደኛው ተማሚ የ22 አመት ወጣት የአፋር ገዋኒ ነዋሪ ሲሆን የጉዞ ታሪክ የሌለው ሲሆን በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ንክኪ ይኖረው አይኖረው በመጣራት ላይ ነው ሌላኛው ተማሚ ደግሞ ቱርዴ ኢትዮጵያዊ ዜግነቱ አሜሪካዊ የሆነ የ54 አመት ከአሜሪካ መጥቶ በለይቶ ማቆያ የነበረ እንደሆነ ተገልጿል በዛሬ ሁለት ከበሽታው አምስት ሰዎች ያገገሙ ሲሆን በጠቅላላው ከበሽታው ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 21 ደርሷል በተመሳሳይ ዜና በደብራን ከተማና በአካባቢው ኮቪድ 19 ለመከላከል በሚደረገው ጥረት የብረተሰቡ ግንዛቤና ያለው አፈጻጸም ወጥነት እንደሚጎሉ ተጠቆመ የአማራ ሚዲያ ማከለ የኮሮና ታዋሲ ወረርሽኝን ለመከላከል በደብራና በአካባቢው እየተደረገ ያለው እንቅስቃሴ ምን እንደሚመስል በደብራን ዩኒቨርሲቲ የሳይኮሎጂ መምህር የሆኑት አቶ ጌታውን ሳለን አነጋግሯል በሰሜንሽዋ ዞን የአብን ሊቀ መንበርና በደብራን ዩኒቨርሲቲ የሳይኮሎጂ መምህር መሆናቸውን የገለጹ ታቶ ጌታውን ሳለ እንደ ደረጃት ቀደም ሲል የኮሮና ተዋሲን በተመለከተ ማን ምን ማድረግ ይተበቀበታል በሚል ከዞኑ አማራሮች ጋር ምክክር በማድረግ እየተንቀሳቀሱ መሆኑን አስተዋል አቶ ጌታውን ሳለ ሲቀጥሉ ያማራ ክልል መንግስት ያካውኑ የታታ ሳይ በማድረግ የኮቪድ 19 የመመርመሪያ ማሽንን ደብራን እንዲፈቀድም የተደረገውን ሁለን ተናይ ጫና ተከትሉ ማሽኑ ወደ ደብራን መግባቱን ነገር ግን የኢንስታሌሽን ስራ ባለመጠናቀቁ ምርመራ ገና አለመጀመሩን ገልጿል ኮሮናን በተመለከተ በደብራና በአካው ያለውን የብረተሰቡ ግንዛቤና አፍጻጽምን ወጥነት የጎደለው ጉራ ማይሌ ነው ብለውታል አቶ ጌታውን ሁኔታውን ሲያብራሩ በደብራን ከተማ ውቅነ ያለውና ከቤቱ የማይወጣለ ግንዛቤ ያላቸው በግድልሽነት የሚንከሳቀሱአሉ በተጨማሪም በተወሰኑ የሽሩቻሩ ነጋዴዎችና በውዛድሮች በኩልም አካላዊ ርቀትን ያለመጠበቅ ሁኔታ ይስተዋላል ብለዋል በጥቅሉ ታክሲዎች ላይ ጥሩን ከስቃሴ ምድሩን የጠቆሙት አቶ ጌታውን ነገር ግን አሁን ድረስ አልፎ አልፎ አንዳንድ የታክሲ ሹፌሮች ትራፊክ አለ ወይስ የለም በሚል በብዛት የሚጩንበት ክስተት መሩን ተክሰው እንዲስተካከል ጠይቀዋል እንደ ስጋት ሆኖ የነበረው ካርዲ ሰባ ወደ ደብራን ጉዞ የሚያድርጉ የቤት መኪና አሽከርካሪዎች ሲሆኑ የ60 ብሩን ትራንስፖርት እስከ 300 ብር እያስከፈሉ የነበሩበት ሁኔታ እንደነበረው አስተው ባሁን ሰዓት ግን ጥብቅ ቁጥጥር እየተደረገባችሁ ነው ይህ በመልካምነት የሚጠቀስ ነው ብለዋል እርስ በርስ ለመደጋገፍ የሚደረገውን ጥረት ያደነቁት ሰዓቱ ጌታሁን በአገር ውስጥ ሆነ በውጪ የሚኖሩ የደብራን አካባቢ ተወላጅ ጆን ባላብቶች ገንዘብ በማዋጣትና የክምና ቁሳቁስ በመደገፍ ደረጃት ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ መሆኑን ተክሰው ወጣቶችን ጨምሮ የከተማ ነዋሪዎች ገንዘብ እየፈጠሩ ነው አቅም ሌላቸው የመደገፍ ሥራ እየሰሩ ነው ሲሉም አክለዋል በቀጣይ ምን ይደረግ በሚል ለተነሳላቸው ጥያቄም 
ሁሉም ያገባኛል በሚል መስራት አለበት ያንደ ቤተሰብ አካልነን ኮሮና አይዘንም በሚል መዘናጋታ ያስፈልግም ሚዲያዎች በስፋት የገንዘብ የፈጠራ ስራ ቢሰሩ መልካም ነው ብለዋል ከዚህ በተጨማሪ መንግስት በገጠራ አካባቢ የሚኖሩ የጤና የግብርና መምራርና ሌሎች ባለሙያዎችን ያጥር ጊዜ ስልጣና መስጠት በከተር እንዲያስተምሩ ቢያደርጉ ጤታ ማሞን ይቻላል ያሉት አቶ ጌታ ሁን በከተማ አካባቢ የሚታዩ ክፍተቶችን ግን ከስር ከስር ተከታትሎ የማረም ስራ አስፈልጊና የገደሙን አስመረው በተሳል ከኮሮና መርጃዎቻችን ስንወጣ በደቡብ ክልል ቤንቺ ሸካዞን ደብረ ወርቆረዳ በተፈጸመ ጥቃት 3 የአማራ ተወላጆች ሲገደሉ አምስት ሰዎች ቆስሏል ተብሏል በዞኑ ከደብረ ወርቆረዳ ሙሪታ ቀበለ ሰፈራ በመትባል መንደር ነው ለሊት ላይ ጥቃቱ የተደረሰው ዝማቾን እንዳይተከስ የፈለጉ የመረጃ ምንጫች እንደነገሩን በ1977 በነበረው የሰፈራ ምራ ግብር በቦታው ሰፍሮ የነበረ የአማራ ተወላጆች ላይ ነው ጥቃቱ የተሰነዘረው ምንጫችን ዳሉት ለሊት ላይ የቤንችና ሸካ ቢሄሮች ኮራት በፊት በነበረ ጽብ መነሻነት ግጭት ውስጥ የገቡ ሲሆን እኛ ያለምንም ጥፋታችን ጥቃቱን ከፍተውብናል ብለዋል በተለይም በአንድ ቤት ሰብ ላይ በተከፈተ ተኩስ የከፋ ጉዳደር ሷል ነው ያሉት በዚህ መሰረት አብዱ አሊ የዘጠኝ ወር ነፍሰ ጥሪ ወንድ ወይዝሮ ፋጡማ ያሲና ህዛን ዘሐራ መሐመድ መገደላቸውን ነግረውናል በሌላ በኩል ደግሞ የሙሐድ ዘሐራ መሐመድ ህት ሐያት መሐመድ እና ሌሎች መሪማ ኑሩ ፋጢማ አብዱ ዘቢባ አብዱና መሐባብ መሐመድ የተባሉ ሴቶች ከፉኛ ቆስሏል ሰብሏል ሙአቾቹ መቆር ያልተቻለ ሲሆን የቆሰሉትን ወደ ጥና ጣቢያ ለሙሰል ተቸግረው ማርፍራቸው ይነገሩ ምንጮች ከረፋዱ አምስት ሰዓት አካቢ መከላካያ ገብቶ የሞቱትን ለማስመመር የቆሰሉትን መለክምና በሚል ወስደዋቸዋል ተብሏል ለሊት ላይ በነበረው ጥቃት መከላካያም አብሮ ነበር የሚሉት ምንጮች ጥቃቱን ቀድመው ከከፈቱት የቤንች ቤር ሰዎች ጋር ወዲያውን አብሮ ወጥቷል ብለውናል ረፋል ላይ ግን ዳግም ገብቶ በቦታው እንደሚገኙ ገልጸዋል የወረዳው አስተዳደሪ ናቸው በተባሉት አቶ ተስፋይ የጂስልክ በንደውለም ጉዳውን ሰምተው እኔ አይደለም የሚል ምላሽ ሰጥተውናል በምዕራብ ጎንደር ዞን በቋራ ወረዳ ያማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ማስተዋበሪያ ጽፈት ቤት የፖለቲካ ዘርፍ ፋላፊ አቶ መግባር ወረቀት ከመጋቢት 20 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረ ጀምሮ ዛሬም ድረስ ያለምንን ፍትህ በእስር ላይ እንደሚገኙ ተገልጸ በምዕራብ ጎንደር ዞን በቋራ ወረዳ ያማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ማስተዋበሪያ ጽፈት ቤት ሰብሳቢ አቶ ወርቁ በሪው ለአማራ ሚዲያ ማከል እንዳመለከቱት ከመጋቢት 20 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረ ጀምሮ የታሰሩት አቶ ምግባር ወረቀት የቋራ የድርጅቱ የፖለቲካ ዘርፍ ፋላፊ መሆናቸውን አስተዋቀዋል አቶ ምግባር ወረቀት የታሰሩት በግል የፌስቡክ ገጻቸው የተሳተፈ መረጃ አስራይቷል በሚል ሲሆን ዛሬም ድረስ ያለምን ፍትህ በስላ እንደሚገኙ ተገልጿል አቶ ምግባር ወረቀትን ጨምሮ እስሮኞቹ መያዝ 11 ቀን 2014 ዓ.ም ተምረት ፈተ ተነፍከናል በሚል ለሁለተኛ ጊዜ የራብ አድማ አድርገው በአገር ሽማግሌ ወጣርቃ ገብነት አማካኝነት ፈተ እንድታገኙን ስራ ለም በመባላቸው መመገባቸው ነው ምንጫችን የተናገሩት መጋቢ 30 ቀን 2014 ዓ.ም ተምረት የራብ አድማ ማድረጋቸውን ተከትሎ የተወሰኑት እስሮኞች መልቃቃቸውንና ፍርድ ያገኙት ወደ ጎንደር ማራቤት መወሰዳቸው ይታወሳል ይሁን እንጂ አሁን ምድረስ ካምሳ በላይ ፍትፈላጊ ስረኞች በቋራ ፖሊስ ጣቢያ በስላ የሚገኙ ሲሆን ከመካከላቸውም በቋራ ያብን ማስተዋበሪያ ጽፈት ቤት የፖለቲካ ዘርፍ ፋላፊ አቶ ምግባር ወርቀት ይገኙበታል አቶ ምግባር ወርቀት በማህበራዊ ሚዲያ በንቃት መስተታተ ብልሽ ራስራሮችን በማጋለጥ የሚታወቁ ሲሆን ስካውን ድረስ ፍትህ የሚሰጣቸው አካል አለ መገኘቱን የተቀሰሰ በቋራ ያብን ማስተዋበሪያ ጽፈት ተሰብሳቢ አቶ ወርቁ በሪውን ሲሆኑ ዳኛ የለም የሚሉ ተረጋጋሚ ምክንያቶች እንደሚቀባው ስተው ወዳው በሽምግልና እንዲፈታ ጥረት ቢደረግም ያነጋገርናቸው አመራሮች እርስ በርስ እየተገፋፉ ለጊዜው አተሳካም ብለዋል አቶ ምግባሩ ለስር የሚያበቃ ወንጀል እንደሌለበት የገለጹት አቶ ወርቁ ሰዎች ተጠርጥረው አይታሰሩም የሚል ክረክር የለኝም ይሁን እንጂ ከታሰሩ በኋላ ህጋዊ ሂደቱን ተከትሎ ግን ፍትህ የማግኘት መብታቸው ሊከበርላቸው ይገባል ብለዋል የአማራ ሚዲያ ማከል ጉዳውን በተመለከተ ምላሽ ለማግኘት በሚል በቋራ ወረዳ ፖሊስ ጽፈት ቤት በመርመራ ክፍል ውስጥ ለሚሰሩት ለኢብራሂም የደወለ ቢሆንም ስልኩ የራሳቸው ሆኖ ያለ ኢብራሂም አይደለም በማለት መረጃ ሳይሰጡ ቀርተዋል የቋራው ረዳ የፖሊስ ፍትህ ቤት አላፊ ኢንስፔክተር ዳምጦ በኩላቸው በተደጋጋሚ የሚጥራ ስልካቸውን ለማንሳት ባለመፍቀዳቸው ሐሳባቸውን ማካተታል ተቻለም የፍትህ ጥያቄ አብስቶ ከመነሳባቸው ምዕራባዊ ወረዳዎች መካከል የቋራው ረዳ አንዱ መሆኑ ይታወቃል 
አዴፓ ሰፊታሪካው ህዝብ እየመረሳለ የዘራህ መራሂሎች የጥፋት ማስፈጽሚያ ተቋም ሆኖ መቀጠሉ አሳዛኝ ብቻ ሳይሆን አሳሳቢ ነው ሲል የአማራ ማህበራት የጋራት ምብር በጀርመን አስተዋወቀ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ መግለጫ የሰጠው የአማራ ማህበራት የጋራት ምብር በጀርመን ለፍቅር ቢያገዋት ለጸብ አረጋገዘችውና የአማራ ህዝብ በተረኛ ገጆች መከዳቱን እየተመለከተን ብሏል የተነክ የባህር ልጅ አዲፓ ዛሬም እንደ ትላንቱ ሁሉ ያማራ ህዝብ ህብትና ጥቅም ለተረኛ ዘውጊዎች አሳልፎ የመስጠትና አንገት የማስተፋ ተልቆን በብቃት እየተወጣ ነው ስለሆነም የህዝባችን ህሉውናው ዛሬም ማጣብቀኝ ውስጥ ይሄ እንደገባ ትላንት አማራ አልነበርኩም አሁን ተለውጭ አማራ ሆኛለሁ ያለን ባዲን የጎባጣ አሽከር አጎምብሶ ይዳል ሆነና በለውጥስም ዝያሚውን ቀይሮ ሌላ ታሪካዊ ስተት በህዝባችን ላይ ሲፈጽም እየተመለከተ ነው አዴፓ ሰፊ ታሪክ ህዝብ እየመረሳለ የጸራ መራሕሎች የጥፋት ማስፈጽሚያ ተቋም ሆኖ መቀጠሉ አሳዛይ ብቻ ሳይሆን አሳሳቢም ነው ቆሜለታለው የሚለውን ያማራ ህዝብ ህብትና ጥቅም አሳልፎ ለባላንጣዎቹ በመስጠት ዳግም በበዳይነት ጎራ መቆሙ ከስተት ያለ መማሩን ያረጋግጣል ድመት መንኩሳ አመራውን አትረሳ እንዲሉ የለውጥ አራማጅ ነው የባዩ ቡድን ቃሉን አጥፎ አማራውን ይበልጥ የከፋ የፖለቲካ ቆስ ውስጥ እየከተተው ይገኛል በተለይም አዴፓስ ቢሰጠው ድል ተጠቅሞ ሰቱን ከማስተካከልና ከማረም ይልቅ መንደር ውስጥ ለመደብቅ በመወከር ሌላ ወንጀል በአማራዝ ብላ እየሰራ ይገኛል ተለጣፊ አደረጃጀቶችን ያስፋፋ የውጣቱን ቅስቀሳን ለማፈን ይያደረገ ያለውን መሰርነት አጥብቀን ቀወማለን በ1983 ዓ.ም እንደተደረገው ዛሬም የዶክተር አብይ ብልጽግና ፓርቲ አማራን ካገሪቱ የፖለቲካ ተሳፍፎ የማግለጽ ሲራውን አጠናክሮ የቀጠለበት መሆኑን ሁሉም ሊያውቁ ይገባል ብሏል በመግለጫው አዴፓ ከፌደራል ዘውግኞች ጋር በማሴር ድማን ለበኝነት በህዝባችን ላይ የፈጸመ ያለው ወታደራዊ ወረራ ስራቱ ወደ ላይ የለት አምባገነት እየደስ ለመሆኑ ጉልህ ማሳያ ነው ጽንፈኛ ኃይሎች በኢትዮጵያ እና ካባ ስር ተጠልለው ሀገር ኢማፍረስ ተልኮ ተክኖበታል በታሪክ አማራ ጠንካራ በነበረበት ወቅት ኢትዮጵያ ተክብራ ነው አለች አማራው በተዳከም በትኩ ደሞ ህሉና ፈጥናው ሲገባ በታሪክ ዛሬም ተመልክተናል የአካባቢው ጥጥታና ሰላም ለማስከበር በሚል የሕግሽፋን በጎንደር በጎጃም በወሎና በሽዋ ፋኑ የአማራ ህዝብ ሰራዊትን ለመድፈር አዴፓና የዶክተር አብይ አሳድር ያዘመቱት የመከላከያ ሰራዊት በህዝባችን ላይ ከፍተኛ ሰባዊ ጥፋት በማድረስ ላይ መሆኑ ግልጽ ነው እርምጃው የኮሮና ቫይረስ የፈጠረውን አጋጣሚ ተገና አድርጎ በመውሰድ እየተደረገ ያለ እንደመሆነ መጠን በአማራው ላይ ይدرس ያለውን በደደና አግፍ ድርብ ድርብ አድርጎታል በዚህ የጥፋት ምርጫ በአስሮች የሚቆጠሩ ሰላማዊ ሰዎች ተገድለዋል ቁስለኛ የሆኑት ቤት ዶክተራቸው በርካቶችን በእንብረታቸው እንጥለው እየተሳደዱ ነው አትፊና ጤነኛው ሳይለይ በጅምላ እንዲህ ያለ ኃላፊነት የጎደለው ተግባር ያማራን ተፈጥራዊ ራስን የመከላከል መብት የሚጎዳ ብቻ ሳይሆን ባህላዊው ያርበኝነ ስልት የማጥፋ ስራ ነው ብለን እንፈራለን በዚህም ከቀጠለ አማራን በማያበራ ኤርስ በርስ ደም አፋሳጅ ትረምስ የሚከት ኃላፊነት የጎደለው እርምጃ በሆኑ አጥብቀን ቀወማለን ከእንዲህ ያለ ታሪካዊ ስተት መንግስትም እንዲጣቀም አጥብቀን እንጠይቃለን ብሏል በመግለጫው በሌላም በኩል ሰሞኑን በመተከል በአማራ ተወላጅ ላይ ተደረገ የሰባው የዘርጭፍ ተፋ ሳቢያ ከ21 በላይ አማሮች ለሞት ተደርገዋል በአባጎጎም በተመሳሳይ ስድስት ሰዎች ተገለዋል ይሁሉ አስከፊ ድርጊት ላለፉት 30 አመታት በተደጋጋሚ ባስከፊና ዘግናኝ ሁኔታ በህዝባችን ላይ ድርስ የቆየ መሆኑ አልበቃ ብሎ ሌላ ፈታኝ የሉና ድርጋው ውስጥ ያስገባውና እንዲጠቃ ያደረገ በመሆኑ ድርጊቱን አውዛለን መንግስት አስፈላጊውን ሁሉ ርምጃ ወስዶ አማራው ከጥቃት እንዲከላከልና ማህበራዊ ህልውናውን እንዲያረጋግጥ አጥብቀን እንጠይቃለን ከ2500 በላይ የአማራ ተወላጆች ከአዲስ አበባ እየተጋዙ ወደ ባህር ዳር በግፍ መወሰዳቸውን አጥብቀን ቀው ማለን ያለው መግለጫው ከአማራ የጸዳች አዲስ አበባን ይመፍጠር የዘረኞች ትልም ያማራውን የዜግነ መብትና ሀገራዊ ባደረሻነት የሚገፋ የሰባዊ ተግባር ነው ባሁን ወቅት ግጥሞ መፈጸሙ ይበልጥ ምሬትን የፈጠረ ተግባር ነው አማራው ይበልጥ ለኮሮና ወረሺ ተከራጅ በማድረግ እንዲያልቀ ማድረግ የሰባዊነት ተግባር እየተፈጸመበት በመሆኑ መላው የኢትዮጵያ ዝላቆ ይገባል ይህ የጥፋት ተግባር የዶክተር አብይ አስተዳደር እንዲያስቆምና የርማት እርምጃ እንዶስድም አጥብቀን እንጠይቃለን ብሏል አሬፓ ያማራዝ ዳግም የፖለቲካው ኬል ድርጅት እንዳይኖር በማሲር አብን ለመርፍቅ እየሄደበት ያለው የጥፋት መንገድ ሁሉም አማራ ሊያውቀውና በንቃት ሊከታተሉ የሚገባ ጉዳይ ነው ያማራ ወጣቶች በነጻነት እንዳይደራጁና ለጋራ ምርትና ለማጥበጋራ እንዳይቆሙ የሚደረገውን አጥፈና አጥብቀን ቀውማለን ብሏል 
ወጣቱንም ሆነ አብንን በጽንፈኝነት ለመፈረጅና ለማጥቃት እየተቀነባበረ ያለው ሲራ በቅርብ የምንከታተለው ሲሆን አጥቀንም የምንቃወም ሆነ በጥቅሉ አማራ ለመድፈቅ የሚደረገውን ሲራ ለመከት በላ ህዝባችን ከመንግስቴም በላይ አንድ ላይ በመቆም በገውና ሰላማዊ መንገድ እንዲከላከል ጥሪ እናቀርባለን የብጽግና ፓርቲ ምን ነውቆ በህዝባችን ላይ የከፈተውን የጥፋት ዘመቻ እንዲያቆም እንጠይቃለን ሲል ማህበሩ መግለጫውን አውጥቷል ተመላላሽ ታካሚዎችን ባሉበት ሆኖ አገልግሎት የሚያገኙበትን አስራር መዘርጋቱን የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ጥበበ ጊዮን ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል አስተዋወቀም የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ጥበበ ጊዮን ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ኮሮና ቫይረስ ጋር ታይዞ የረጅም ጊዜ ተመላላሽ ታካሚዎች ባሉበት ሆኖ በትስስር የህክምና አገልግሎት እንዲያገኙ ማድረግ መጀመሩን አስተዋቀዋል በዩኒቨርሲቲ የብረት ሰብጤና ሳይንስ ኮሌጅ ዋና ዳይሬክተር አቶ ያሬድ ሙሉ እንደገለጹት ኮሌጁ ኮሮና መከላከል የሚያስችሉ ተግባራትን እያከናወነ ይገኛል የሆስፒታሉ የረጅም ጊዜ ተመራሽ ታካሚዎችን ለኮሮና ቫይረስ እንዳይጋለጡ በማሰብ ባሉበት ሆነ ህክምና እንዲያገኙ ለማድረግ ዝግጅት መጥናቀቁን ገልጿል። ህክምናው ባሉበት ሆነ በስር የሚያገኙበት ይቅርታ ህክምናው ባሉበት ሆነ በስር የሚያገኙት የደም ግፊት ስኳር ካንሰር የሚጥል በሽታ የጽሬት ቻቪር ስመስል ህክምናዎችን የሚወስዱ ታካሚዎች ናቸው ተብሏል። ታካሚዎቹ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታሉ ባዘጋጀው አምስት መደበኛ ስልኮች በመጠቀም በጤንነታቸው ዙሪያ ከመከታተሏቸው ሀኪሞች ጋር በቀጣይ ተገናኝተው በመነጋገር የሚያስፈልጋቸውን ቀጣይ የህክምና አገልግሎት እንዲያገኙ ይደረጋል ነው ተባለው ታካሚዎቹ ህክምናውን የሚያገኙት አቅራቢያቸው ካለት ጥናት ተቋማት ጋር በሚፈጠረው ስስር መሰረት እንደሚሆን ተገልጸ ሲሆን ከዚህም በተጨማሪ አስፈላጊ ሲሆን የህክምና ቡድን በመላክ ባሉበት ሆኖ እንዲታከሙ ይደረጋል ያሉት ዋና ደረክተሩ ይህ የማይቻል ከሆነ ግን በመጨረሻ ወደ ሆስፒታሉ እንዲመጡ ይደረጋል ብለዋል ስፔሻላይዝድ ሆስፒታሉ የለማድረግ የተገደደው በነዚህ በሽታዎች ተያዙ ሰዎች ለኮሮና ቫይረስ የበለጠ ተጋላጭ መሆናቸውን አስተውቋል የጤና ሳይንስ ኮሌጅ በተለይም በጤና ዘርፍ የተሰማው የጤና ባለሙያዎችን ማስልጠን የኮሮና መከላከል ስራው ውጤታማ እንዲሆን የበኩን ድርሻ እየተወጣ እንደሆነ ዋና ደረክተሩ ተክሷል። እስካሁንም 1200 የሚሆኑ የጤና ባለሙያዎችን ስልጣና እንዲያገኙ ማድረጉን ተክሰው በአስር ዞኖች ለሚገኙ ባለሙያዎችም ያስልጣኞች ስልጣና መስጠቱን ገልጸዋል። ስፔሻላይዝድ ሆስፒታሉ በአንድ ወርግዝ ውስጥ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ለመጀመር ዝግጅት ማድረጉን ከአቶ ያሬድ ገለጻ ለማውቅ ተችሏል። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ድርጅት ነው። ተመልካቾቻችን ከአማራ ሚዲያ ማከል የለቱ መረጃዎቻችን እየተከታተላችሁት ይመስል ነበር ራሳችሁን ከኮሮና ቫይረስ ተብቆ እጃችሁን በሳሙናና በኋላ ቢያንስ ለ20 ሰከንድ ታጠቡ ርቀታችሁን ተብቁ ከተቻለም ከቤታችሁ አትጡ የለቱ መልክታችን ነው ከመረጃዎቹ ጋር ፍቅረሽ መልስ ነበርኩኝ ጠናይስጥልኝ